下。我是，你到底是谁？为什么总是出现在我梦中？你仗着杀了无数修罗，便不识好歹。这次天地也护不住你。我做错了什么？错的是你们，是你们，李坤。你醒了，四方，四方，你终于醒了。玄机，嗯，你怎么样？你有没有受伤？你放心吧，我没伤。我们是被河水冲到这个山谷来的，所以梧桐都没有追上来。那就好。你别动，我在给你上药呢。你全身的伤口我都处理完了，就差这个地方了。你放心，全身上下我都检查过了，没有别的伤口。嗯，玄机，嗯，那除了伤口，你还看见别的什么了吗？别的什么呀？我跟你说，我把这个伤口给你处理完了，就好的快了，就不痛了。你怎么老是随随便便扒男人的衣服？你是个姑娘，这样很没礼貌。我，可可是，四年前你给我上药的时候，你自己说的，上药不要害羞的。你快把衣服脱了吧，啊！你，你到底要干嘛？上药啊！不用，用不着你帮忙，我自己来。我去那边检查伤口。哎，思凤，我就跟你说了，你别动，这个伤口一动就好不了了。看见你面具上流了很多血，我以为你受了重伤，就就就就一着急把面具给摘了。你摘的？哦、嗯。当真是你摘的？思凤，我是不是又做错事了？哎呀，你看我这脑袋
，我都忘了你们离泽宫有规矩，面具不能随便摘的。你别着急啊，那个他就在外面，我现在给你找回来啊。师姐，我怎么了，四方？不舒服吗？我是高兴。四凤，四凤，四凤，你怎么了？是不是伤口又疼了？先坐下，慢点啊！来，四凤，你没事吧？我高兴的不得了，你知道吗？我还担心，你万一接不下来怎么办？我还以为。很久了，四凤，你真的不生气吗？以前我想要碰你的面具，你都不会让我碰的。这次，傻瓜，你不是早就知道了吗？我那是狗是心非，我巴不得你看的、碰的，其他你早日就把它摘下来。我原以为这个天大的好事不会。只不过就落在我身上的。你们离泽宫怎么一会儿摘了面具是好事，一会儿摘了面具又是坏事，我都搞不懂了。傻瓜，事很复杂，你只要知道，只有心中所期望的人，才能摘下这面具。若摘得下来，那便会变作笑脸。是为祝福，便是好事。若摘不下来，那就会很可怜了，便会变作苦脸。知道？知道什么？不重要了。重要的是，你已经把它摘下来了。我知道，你和我都想到一块儿去了。我们离开这里，我们就回离泽宫。我们一起叩拜我师父，向他交代此事。那，你的师父还会罚你吗？无论再怎么样，我都会向离泽宫陈清此事。这样，我才会给你一个交代。然后。颜色了，你是脸红了吗？嗯，我才没有脸红。你有，你有脸红，你看。没有。你的脸红了，你看你就是脸红了，太好了，我可以一直跟思凤在一起了。思凤，你真好。你看，别闹。你就是脸红了，就是脸红了。我没脸红。雪姬，嗯，你刚才说你看见颜色了，嗯，那你告诉我，你看见什么颜色了？红色。真的看见颜色了？真的看到你的脸变成了红色
，你看红色还没有退呢。子枫，神气别闹了。学姐，嗯，你除了能看到红色，能看到其他颜色吗？嗯、呃，玲珑说，嫁衣是红色的，眉毛是黑色的，对吗？对。苏凤，那你的眉毛是不是跟书上写的一样，黑黑的，像浓墨水一样？没错，是黑色。那你的嘴唇是什么颜色呢？也是红色。哦，可嘴唇的红色和嫁衣的红色为什么是不一样的呢？他们都是红色，嫁衣它是鲜红，灿若明霞，唇是粉红色，温柔淡雅。哦，原来一种颜色还分这么多。那四凤。那大地是什么颜色的呀？大地啊，它是黄色。四凤，世上那么多颜色，哪一个颜色最好看？红色，因为姑娘穿上红色嫁衣那一刻是最美的。四凤。我今日摘了你的面具，是不是做了一件对的事情？当然。那我做了对的事情，是不是得答应我一个要求？没问题。那我帮你换药吧。<笑>很痛吧？所以要乖乖上药啊，上了药就不痛了。太痛的话，你要跟我说啊。嗯奇怪，这里是结界吗？法术也用不了，出也出不去。军只是叫你们看着我不下凡间去捣乱，我现在下去是有正事儿的。帝君曾言，腾蛇神君一离开这里，必会下界捣乱，所以出不得。嗯，哎，亮了，哎，亮了，亮了，亮了，亮了，看，亮了，都知道这是什么吧？死！当年战神陨落。他的佩剑定坤坠落人间，那佩剑定坤煞气难控，百灵帝君只好将其就地封印，并将此封印令牌交给了本神君。腾蛇神君，三
，所以现在令牌亮了，就是有人在打定魁的主意。你们让我出去看看。神君守护神剑定魁，责任重大，切莫再拿此事玩闹。亮，亮，亮，亮！腾蛇神君若再纠缠，我等只好请青龙神君前来了。算了，今天不跟你们玩了，老子回去睡觉。来，我告诉你们啊，我可不是害怕青龙那个臭东西。你，哎。会一直劈你呢？我不知道，这个地方好像有结界，把外面完全隔开了，法术也不能施展。你看，所有的飞鸟鱼虫都进不来，我们也出不去啊。其实不用着急，我们怎么样，要在这里待几日，有没有结界也都一样。你想，我们是从这个湖底被冲进来的，等我伤好了，我再看看能不能从原路冲出去。啊，那我们还要待上好几天啊！还好我聪明。当机立断捡了这么多果子，不然这几天我们会被饿死的。玄机，真棒！我去给你洗果子吃。嗯。好吃吗？好吃。好吃你就多吃点。好吃啊！嗯，嗯，我孙放，这明明就很苦啊，一点都不好吃。苦性自然是苦的，这几日恐怕就要委屈馋嘴女侠的肚子了。嗯，那可是人生最悲惨的事情。上山前怕你饿了，随手带了馒头，吃这个吧。这真是人间美味。嗯，你也一起吃吧，四方。我不吃，馒头我只吃永风阁的。这种时候你还讲究啊？宁讲究不将就，非要选的话，野生果子也好过不是永风阁的馒头。知道我现在最想吃什么吗？嗯，六凤斋的桂花莲子糕，那叫一个香甜花朵，口齿留香。这个。就是它了。嗯，好吃。嗯嗯，那这个是家里做的最好吃的桃仁山鸡丁。广云轩的八宝鸭子。嗯，烤鹿肉。克莱居的牛肉面也是极好。这么多的美食，再配上刘仙炉的醉龙吟，干。嗯。嗯，啊，太好吃了！那你吃这个，我不吃这个，留给你吃，我吃这个。嗯
这个搞好了，我们一起睡吧。你可真是，时时刻刻都在考验我。我可不是圣人。嗯、你可知道，你能摘下我的面具，我心里有多欢喜吗？嗯。你再这样，我可要撑不住了。我知道。是什么颜色啊？是浅蓝色的八仙花。哦，这就是蓝色啊，真好看！我最喜欢的就是蓝色了。原来你已经决定喜欢蓝色了。嗯，我从小就喜欢，我要拿回去给玲珑和六师兄看看。雪姬，我们去那边看看有没有出口。奇怪啊！我们明明就是被这个湖水冲过来的，怎么现在连湖水都摸不到？我们都在这儿被困了好几天了，也联络不上玲珑和米爷，怎么办啊？我们再找其他的地方出去。这里应该镇守着什么东西，才会有结界和屏障。想必这里会有一个阵眼。嗯。玄机。嗯。我的面具在哪？面具？你不是说摘下来就不用再戴了吗？还要再去找吗？总归得拿回离泽宫，给公主一个交代。或许她还能帮到我们。嗯、面具是昆仑不死树的树皮所制而成。灵气十足，也许能助我们打开屏障。四凤，你不是说面具摘下来就是笑脸吗？他怎么在哭啊玄机，这个面具真是你摘下来的吗？是啊。如果你爱的那个人呢，也能够全心全意的对你，心无旁人，那他就可以替你揭下这个面具，面具就会变成笑脸了。为什么会这样？青羽没有消失，我体内的情人咒也并没有解。怎么了，四凤？你哪儿不舒服吗？没什么，你不要担心，反正。都已经摘下来了，石窟石像已经随他去了，不重要了。嗯，现在要紧的，是我们赶紧从这里出去。走吧，我们去看看你说的那个木棍。啊，我
。走啊，傻站着干什么？走了。啊！我思风，就是这个棍子。上次我一碰它，它就用来劈我。一具先天八卦而生，这棍子应该就是阵眼。我上去看看，能不能破开这结界。
结界破了，战神，终于让我找到你了。怎么受伤了？我没事。我刚才发生了什么？这是怎么回事啊？刚刚，真是惊天动地！原来这不是木棍，而是一把神剑。我在万劫八荒境里看到过那位将军喊他的名字，他叫。定坤，这这是怎么回事？看来这结界是为了封印这把神剑而设，却让你误打误撞解了封印，化作了你的命剑，任你做主。这件威力如此惊人，看似不是人间之物，或许。与你有渊源。我之前每一次拿到万劫八荒境的碎片，都看到有一个身穿铠甲的将军。可这一次，当我手握这把剑的时候，我清楚的看见了他的脸，他跟我长得一模一样。我曾经以为这是一个梦，但现在觉得不只是这样。这把剑握在手里的感觉，特别熟悉。而且，那个将军的感受，也好像是我亲身经历的一样。他好像受了很大的委屈。思风，这到底是怎么一回事啊？那个将军到底是谁？为什么？为什么他跟我长得一模一样？他一次次出现在我的脑海里，这些事情我都想不通。无论发生什么，你都是楚玄机。可是，天龙以前说过，我是我，又不是我。那我到底是谁啊？既然万劫八荒境是可找出万事来路的神境，或许你看到的正是你的前世。我想，你的六十残缺，或许。也与这段过往有关，玄机，你放心，等我们找到了其他的碎片，什么事情都会弄清楚的，相信我。面具，机缘巧合就摘下来了。那要恭喜你了。啊，原来你们离泽宫摘了面具是要恭喜的呀？那也要恭喜你啊，若月。我的面具和司凤不一样，司凤是是非之地，我们得赶紧离开这里。玄机，嗯，你去周围探探，是否有妖气。等下我们御剑出发，去赴一岛。好，小心点。嗯。四凤，我面具已经损毁，事关离泽宫宫规，我需立刻回去受罚。后面的路，怕是不能相随了。所幸你的面具，不是损毁，只是遗失
，而且你心中也无牵挂之人，回去好好认个错，或许能免去十三姐刑罚。珍珠，主人，小樱花，我有一件事情要你去办，你非人族，正好趁机混入天虚堂，打探万劫八荒境的下落。若有消息，不可贸然动手，只求回来告知我即可。主人，你还要帮那个楚玄机找万劫八荒镜？我不去，我是你的灵兽嘛，你去哪儿我就去哪儿。况且你瞒得了别人，瞒不了我。主人，楚玄机帮你摘了面具，却没有帮你解咒，这怎么回事？他若心里有你，根本就不会这样的。我不知道这中间出了什么问题，不过情人咒还没发作，怕什么？你何必自欺欺人？他若负你、伤你、引你动情，到时候情人咒总会发作。等你手腕上的三片青羽消失，蔓延到你胸口的时候，这一切都晚了呀！主人，你干嘛咒我？我是你主人，我要是死了，你就无家可归了。主人，你放心，命是我的，我自己心里有数。而且我猜，这与他六十未开有关系。我让你抢回镜子，自然是为了我自己。恨就恨，是他害你重重，就只能用他来解。主人，他若是敢伤你，对你三心二意，我绝对饶不了他。小樱花，我不喜欢你说这样的话。好了好了，我去就是了。小心点。小仙司命，参见百灵帝君。不是让你不要轻易下凡来寻我吗？难道天界发生什么事了吗？呃，那倒没有。人间数十载，天界一瞬间。帝君下界的事儿啊，诸位仙君，乃至天地帝座他老人家都没有发现。当然，这跟小仙瞒得好，也有几分功劳。<笑>那你所谓何来？哦，呃，帝君，小仙不是写这本《三界恩怨录》吗？可自打您下凡之后啊，就再也没有素材了，搁这十几年了。可是，今天终于又有了变动了。<笑>呃，就是想来问问您的感受，丰富创作，丰富创作。什么变动啊？啊？哦哦哦，小心忘了，您下凡之后不能动用神力了，所以还不知道。呃，他，他，他再次脱离了您的掌控，将那定坤剑的封印啊给解锁了。就避不开吗？这是小仙的捉住，帝君有没有兴趣一观呢、啊？哎，想当初这小战神还是帝君您一手调教出来的，成了天界响当当的人物。小仙琢磨着，你们二位若真能成了眷属，肯定羡煞旁人。可惜您和小战神都是冷清的性子，小仙心里着急，只好自己做主。以您二位的故事为蓝本，编写了《三界恩怨录》里最重要的一篇。谁知道现在画本还没写呢，战神就被罚下凡间了。你醒。你是谁？我乃百灵帝君。那我是谁？你是我的战神，是我救了你，我赐你一生，你此生都将为我，为天界而战。
，我赢了。我早说过，我最信任你。就给我拿走了，而且还不留下来和老子好好打上一架，真是太可恶了！不行，我得去找到他，找他打个鬼才是。谁谁？我这臭耳好熟悉啊！青龙，哎呀，你放开我！我真的有事儿，战神在人殿的定魂神剑被人给拿走了。哎，青龙。咱好好说嘛，守护定坤神剑是我的职责，我得去把它拿回来啊！不必了，百灵帝君有交代，关于战神将军的一切，任何人都不得过问干涉，你不必去了。为何呀？帝君的吩咐你还敢质疑？青龙，你放开我，你放开我！哎你！哎呦，好险，好险呐、啊！亏得帝君您下界之前，在自己身上落下了账目神印，天界神仙也看不见你，要不然被你腾蛇看见了，必是横生事端。我早料到腾蛇必拿安分，才对他设下禁制。没想到，竟还是被他溜下界来。就是啊，你说这腾蛇他跟战神也没打过什么照面呀、啊，居然这么执着追着战神，那战神是他想追就追的呀？啊，他以为他是帝君您啊？不自量力！我下界不是为了什么人，而是为了三界。嗯，哎，帝君下界是为了战神。你要是再乱写，我就会把你的破本子给烧了。呃，呃，呃，为三界啊，为三界。于思凤，拜见岛主夫人。不知夫人找我来，是有何急事？我刚刚弹奏的曲子，好听吗？你怎么都不正眼瞧我呀？他们都说我是什么天下第一美人，你瞧瞧，是这花美呀、啊，还是我美？这香味是紫铜山邪教的龟蛇香。什么邪教啊？我可不知。不知夫人，这香味是从何处而来？你想知道吗？那你要答应我一件事，今日你给岛主喝的酒啊，真是让我回味无穷。可是我回来调了好多次，也没有调出那个味道。你可否告诉我，你是怎么做的呀？放开我！青荣，青奇，青荣，出什么事了？青奇，你来的正好。我本邀他来叫我做酒，谁知道他对我心怀不轨，你去替我杀了他，不然我都没脸活在这个世上了。夫人，你这是在污蔑我！畜生，居然敢对夫人不敬！岛主，四凤绝不会做出如此唐突之事。我亲眼所见，还敢狡辩！开剑！东方叔叔，你这是要做什么？这畜生对我夫人动手动脚，我今天非杀了他不可！不可能！四凤不是这样的人，你不要替他开脱。青荣天姿国色，他们一个个全都垂涎他的美貌，心生觊觎。晚宴的时候，我就看他一直盯着青荣，我知道他图谋不轨，可是没想到他居然这么不把我放在眼里。东方叔叔，你冷静一点。岛主，四凤不愿口出恶言，请岛主冷静的想一想。之前诸多弟子都因为对夫人不敬而被逐出。这到底是谁的问题？岛主一向光明磊落，怎么会在这件事情上如此糊涂？
，任人摆布。青荣，你竟然信他不信我？没有，我要你有何用？不要再来找我。青荣，你们都给我滚！哎，青荣，等我。怎么伤得这么严重？我带你去上药吧，四方。我没事。走吧。痛吗？要不是我正好路过，四凤你就被冤枉了。这个东方夫人真是的，怎么这样啊？你什么都没有看见，就说我冤枉，那么信我吗？那当然了，四凤是什么样的人，我最清楚了。就算这个东方夫人好看，四凤心生嗯爱慕之情，也一定会处理好，不会做夺人所好的坏事。心生爱慕之情，楚玄机，别的女人，认得再美再好看，对我来说都没有意义。你不明白吗？因为你们离泽宫一生不能娶妻吗？你还真是不明白吗？你摘下了我的面具，此后我便不需要戴上离泽宫的任何面具。我违背了宫规。便背弃了离泽宫，所以娶妻我也是可以的。哎，可可是，你说背弃了宫规，离泽宫就不要你了？那，你跟我回邵阳吧。你怎么永远抓不住重点呢？我要是跟你回了邵阳，那你告诉我，我是以什么样的身份呢？朋友啊。从小爹爹就告诉我，对待朋友呢要义不容辞，两肋插刀，所以他一定会收留你的。不对。嗯，那是道友。还是不对。还是不对。嗯，那是什么呢？啊，我知道了。那你就入了我们邵阳派，然后呢，做我们邵阳派的弟子。嗯，只要你入了我们邵阳，就名正言顺的可以留在这里了。不过这样，四凤你就是我的小师弟了。他果然还是味同情事，可为何偏偏只有他能摘下我的面具呢？罢了，先说正事吧。坐下。嗯。玄机啊，看来我们还要在这个岛上待上几天。得先解决东方岛主的麻烦，再去找敏言和玲珑，因为东方岛主已经被夫人下了蛊。你那天说东方叔叔中蛊的事情是真的？是的。今日晚夜，我给岛主饮下的是无味丹酒中的秘药。玄机，你们家和东方岛主走得很亲近，可曾听过什么关于夫人的事情吗？我记得，在我很小的时候，爹爹跟我说过，那个时候，紫铜山附近总有邪教作祟，经常抓一些年轻的女子去炼丹药。那个时候，东方叔叔去贫邪，从那个山洞里救下了唯一幸存的女子，带回了福义岛，就成了东方夫人。他们抓住那些姑娘，又怎么可能？不把他们害死呢？一个不胜武力的弱女子，又怎么可能会活得下来呢？那你的意思是？那东方夫人和邪教是一伙的，不然怎么会使出邪教的蛊毒呢？中了蛊之人，先生会造毒。放肆！我跟你爹爹是同辈，我说的话你都不听吗？这酒怎么没有酒啊？最后会神志不清，供人驱使。月圆之夜，便会进一步发作。到了最后，如若夫人下最后一只蛊虫，岛主便会彻底沦为傀儡，负遇到危矣。下一个月圆之日，我给你准备了酒。
，谢谢。让我为你弹奏一曲，助助兴吧。曲子就免了吧。不，我现在兴致正浓呢。怎么以前不知道，你还喜欢弹琴呢？你不知道的事还多着呢。是啊，都已经是老夫老妻了，你还是这么神秘。记得第一次遇到你的时候，是在那个洞中，就一眼，我便放不下你。从那时起。我就对天发誓，这个世界上的任何东西都没有你珍贵。可笑，我甚至想放弃修炼成仙的念头。修炼成仙，哪有和你在一起那么快乐？我真的觉得我是这个世界上最幸福的人，因为我能够和你在一起。你呢，青龙？十几年的夫妻，我情愿你今晚没有弹奏这一曲。原来你都知道了。东方叔叔对你那么好，你为什么执意要害他？告诉我，告诉我这一切都是为什么？如果我没有猜错的话，你应该不是邪教的牺牲品，而是邪教的圣女女教主。被正派破了之后。无路可逃，便装作可怜，才留得一命。岛主这么聪明，这些年来未必不知道真相，还对你一直忍耐，你为何还要赶尽杀绝？青荣，这些我都能放得下，你为什么就放不下呢？哼，真是太可笑了！你当年灭了我们全教，叫我如何放下？还有你们，你们这些修仙大派，杀过的人还少吗？凭什么你们做的，我们却做不得？你们不过是打着正义的旗号，正式欺人罢了。不仅如此，你还把我当金丝雀一样关在这个岛上，哪儿都不能去。你把我当宠物一样圈养，还让我对你感恩戴德吗？我就是想让你尝尝生不如死的感觉，只可惜被你发现了。不过没关系，这样的日子我也过够了，要杀要剐，随你便。师傅，让我杀了他，替你解恨。无论你信不信，这些年我把你留在浮屿岛上，其实是为了保护你。真的没有想到，你居然对我的误会有这么深。你走吧。今日我输了，我的命你就拿去吧。青荣，你这是要做什么？你让我走，我已经没有家了，你让我去哪儿呢？还不如把我杀了
，秋荣，我当然不愿意让你走。可是我看你这么痛苦，我又何必强行留你在我身边呢？其实我只是担心，你只是在乎我的美貌，我怕有一天我的美貌不在，变老。你就会想起我邪教的身份。你还不明白我对你的一片痴情吗？你即使想让我死，你可以告诉我啊！为了你，我甘心去死。我不想让你死。你信不信？就算没有他们，我也会把解药给你的。我信，我当然信了。秋荣，我就知道你还是爱我的，对吗？当然，我已经怀了你的骨肉，我怎么舍得让孩子的爹爹死呢？这是真的吗？真的。我一直以为你不喜欢孩子。傻瓜，秋荣，我不想看到他们，我只想跟你单独在一起。各位，这件事情还希望你们不要说出去。东方叔叔，哎、我这件事情我已经查清楚了，不过是内子和我开的一个不大不小的玩笑，传出去也不甚光彩。于少侠之前有所误会，在这里我替内子向你赔个不是。师傅，师娘她差点害死你，难道你就真的不追究了吗？解药我已经吃了，也没什么事了。你师娘也是可怜之人。再说了，这夫妻啊，哪有什么隔夜仇啊？用不了多久，你们也会明白这个道理。二位，今晚就当你们没有来过。东方道主放心，我们什么都不会说。多谢。现在，岛主思绪还乱得很，明日。等他心情平复了，我们再请求出道，再去找米言和玲珑，好吗？可是，你说夫人真的是在开玩笑吗？我怎么觉得不像啊？说你什么都不懂吧，有时候，似乎也不是太笨。我就是不明白，他到底想做什么？他到底是爱东方叔叔，还是恨他？他一会儿想让他活，一会儿想让他死。东方叔叔也挺奇怪的。一会儿让夫人走，一会儿又把她留下来。感情是两个人的事情，旁人是很难看明白的。喜欢，便会患得患失，时而甜蜜，时而苦涩，变幻莫测。我就是觉得东方叔叔挺可怜的，东方夫人那么坏，他还一心护着她。再好的人，也有人不喜欢；再坏的人，也有人爱得不可自拔。只要是心甘情愿，就不会觉得自己可怜，反而会甘之如饴。哎，反正我觉得，跟情这个字有关的东西，都挺难的，比修炼还难。我可不想遇到这么麻烦的事情。嗯，思凤，思凤，你怎么不走了呀？我在想，今晚夜色很不错。我听说岛主藏有好几坛上好的百花清露酒，不如我们偷他两坛，喝个痛快。偷？偷东西不好。有什么不好？我们都帮他那么大一个忙了，偷两坛酒算什么？嗯，说的有理，走走。